ജീവധാരയുടെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം അമിതവണ്ണം അഥവാ ഒബേസിറ്റി എന്നൊരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള രോഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ അത്രയും തന്നെ തുല്യമാണ് ഏറെക്കുറെ ഈ അമിതവണ്ണമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുടെ എണ്ണവും അപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു രോഗം ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് രോഗമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിനെ ഗ്ലോബേസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലും അവർ മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അമിതവണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അമിതവണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് കുറേ കടമ്പകളുണ്ട് അത് വളരെയധികം വിപുലമായിട്ട് ആയുർവേദത്തിലും മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഈ അമിതവണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നത്തിന് പോലും വഴിതെളിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സൗന്ദര്യ പ്രശ്നത്തെക്കാൾ ഏറെ തന്നെയും മറ്റു രോഗങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കാൻ ഏറ്റവും ഒരു എളുപ്പമായ ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് ഈ അമിതവണ്ണം അപ്പോൾ അമിതവണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു 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 അവസ്ഥയിലുള്ളൊരു മനുഷ്യന് ഈ അമിതവണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് ചില രോഗങ്ങളാണ് ഡയബറ്റീസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതങ്ങൾ പ്രിമച്വർ ഡെത്ത് അതായത് ഒരു വളരെ കാലം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക ലൈഫ് സ്പാൻ കുറയുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് അവസ്ഥകളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിപ്പെടാൻ കാരണക്കാരനാകുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് ഈ അമിതവണ്ണം അപ്പോൾ ഈ അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒബേസിറ്റി ഇതിനെ വളരെയധികം വ്യാഖ്യാനിച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാലികമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബി എം ഐ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതാണ് അതിനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല അപ്പോൾ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് മുതൽ പതിനെട്ടര വരെ കിലോ ഇ എം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വന്നാൽ അത് സാമാന്യം ഒരു നോർമൽ ഇതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലിന് താഴെ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് ഈ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടര അതിന് ശേഷമുള്ള അതായത് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരെയുള്ളതാണ് ഒരു നോർമൽ ബി എം ഐ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇതിനെ പിന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഒരു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് വരെയാണെങ്കിൽ ഓവർ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതിനെ ഒബീസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനിയും ഇതിനെ ഫർദറായിട്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ആൻഡ് ഫേസ് ത്രീ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഗുരുതരാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് വരെ ഫേസ് വണ് മുപ്പത്തി ന അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് വരെ ഫേസ് ടു നാൽപ്പത് മുതൽ മുകളിലോട്ട് ഫേസ് ത്രീ അതായത് വളരെ മൈൽഡ് 
മോഡറേറ്റ് സിവിയർ എന്ന രീതിയിലും ഇതിനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബി എം ഐ ഏത് റേഞ്ചിൽ വരുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചികിത്സകളുടെ ആ ഒരു ഇത് തത്വം നമ്മൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ ജസ്റ്റൊരു കുറച്ച് നോർമലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബി എം ഐയിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ചികിത്സകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് എഫക്റ്റിലുള്ള അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ശക്തി കൂടിയ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറേഷൻ വളരെയധികം കൂടിയ ഒരു ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങളും കൂടെ പാലിച്ചാൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും മറിച്ച് മറ്റ് സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദീർഘകാലത്തെ ഒരു ചികിത്സ തന്നെ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതുമാണ് പിന്നെ ഇതുണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പല കാരണങ്ങൾ ഈ ഒബേസിറ്റി എന്ന രോഗത്തിൽ പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെയും തരം തിരിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം കൊണ്ട് പറയാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വിവതി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് രോഗ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ളത് ഒന്ന് ആന്തരികമാണോ ബാഹ്യമാണോ എൻഡോജീനിയസ് ആൻഡ് എക്സോജീനിയസ് അപ്പോൾ ബാഹ്യമായത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അല്ലാതെയുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ലാതെയുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം മറ്റത് ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആഹാര ആഹാര ആഹാരക്രിയകൾ ഇതൊക്കെ എക്സോജീനിയസ് അതായത് ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മറിച്ച് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കൊണ്ടുണ്ടാവാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ ഗുണാഡിസം കൊണ്ടുണ്ടാവാം ഹൈപ്പോ പിറ്റോട്രിസം കൊണ്ടുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആന്തരികമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ സ്ഥൗല്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാവുന്നതാണ് ഇനിയും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു സാമാന്യം ഒരു ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പിന്നെയും തരം തിരിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഒബേസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആകെ മൊത്തം അമിതവണ്ണത്തിലിരിക്കുക ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ട്രങ്ക് ഒബേസിറ്റി നമ്മുടെ ഈ നടുഭാഗം മാത്രം വലുതായിട്ട് വരിക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഫല്ലോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ടുള്ള മുഖവും കവിളും അതുമെല്ലാം ശരിക്ക് വീർത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരത്തിലുണ്ടാകുക ഇനി അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ബട്ടക്സ് ഏരിയയിൽ മാത്രം ഈ അമിതമായിട്ട് വണ്ണം വരിക ട്രൊക്കാൻട്രിക് ഒബേസിറ്റി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല ആസ്പെക്റ്റുകളും ഈ അമിത രോ അമിത വണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും അതായത് ആഹാരത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുക ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൽ തന്നെയും അമിതമായ കൊഴുപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുക അമിതമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ടാകുക അമിതമായ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന എനർജിയും തിരിച്ച് പുറം തള്ളപ്പെടേണ്ട എനർജിയുമായിട്ട് ഒരു ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നു എനർജി ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സെഡനറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് നമ്മളുണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം പോയി കിടന്നുറങ്ങുക അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു ജോലിയും ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കയറുന്ന ആ എനർജിയെ പുറം തള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ആ എനർജിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ബാലൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അത് വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു ഒബേസിറ്റിക്ക് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വസ്തുത സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് സാമൂഹികമായ സാമ്പത്തികമായ അവസ്ഥകൾ ഈ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഒരു സാമൂഹികമായി ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിക്കവാറും ഈ ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് കാണാറുണ്ട് അമിതവണ്ണം കാണാറുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ഒരു വലിയൊരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലായ്മയാണ്
സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പറമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥൗല്യം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒബേസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം അങ്ങനെ കാണാറില്ല കാരണം എനർജി ബാലൻസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേടത്ത് എനർജി ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രതിഭാസം നടക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വസ്തുത അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ അപഗ്രഥനം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ചികിത്സാ തത്വത്തിൽ തന്നെയും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് കാരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സയും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ അതായത് നമ്മുടെ ബാഹ്യ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഒബേസിറ്റിയിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഒരു ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം നമുക്കെപ്പോഴും ആഹാരത്തിനും നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന ആഹാരത്തിനും തിരിച്ച് നമ്മളത് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള വ്യായാമം നമ്മളെപ്പോഴും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് ആ എനർജി നമ്മളകത്തോട്ട് പോയതിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി അതിനെ ഒരു സമതുലിതാവസ്ഥ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അമിത വണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ചികിത്സാ തത്വത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ കാരണം വളരെ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചിരിക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ചസ് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഈ ഇത് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം നമ്മൾ രോഗിയുമായിട്ട് ആദ്യം ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോൾ അവിടെ സമുന്നയിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലറിയാം സ്ത്രീയിൽ സ്ത്രീകൾ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം അവർ സാധാരണയായിട്ട് ചിലരിൽ ഈ അമിതവണ്ണം കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ അത് ആർത്തവ വിരാമത്തിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ഈ ഒരു അമിതവണ്ണം കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചികിത്സ നമ്മളെപ്പോഴും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടെന്നല്ല ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ ആൾക്കാരിലും ഈ ആഫ്റ്റർ മെനോപോസ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് അമിതവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിശകലനമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് ഇനി അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കൊണ്ടാണോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ചികിത്സ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ ഒരു അസുഖത്തെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥൗല്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒബിയസിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം ഇതിനെ വളരെ വിശദമായിട്ട് ചരക സംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഷ്ടവും നിന്ദിതീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായും പറയുന്നത് എട്ട് നിന്ദിതന്മാരായിട്ടുള്ള ശരീരഘടനയുള്ളവർ അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ അമിത വണ്ണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് മടി വരിക ശരീരത്തിൻ്റെ ബൾക്ക് കൂടുക വിയർപ്പുണ്ടാകുക എപ്പോഴും വിയർപ്പിന് ദൗർഗന്ധ്യം ഉണ്ടാകുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനൊരു വിരസത ഉണ്ടാകുക എപ്പോഴും ഉറക്കം വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാരണങ്ങളെല്ലാം ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് ആയുർവേദ രീതിയാ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കഭ മേധസിൻ്റെ ഒരു ആധിക്യത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കഫം എന്ന് പറയുന്നൊരു ദോഷവും മേധസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ധാതുവും ചേർന്ന് രണ്ടും പ്രദുഷ്ടമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് രണ്ടിനെയും ഈ മേധസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റും കഫം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദോഷവും രണ്ടും ഒരു തരത്തിൽ ഒരു അഡ്ഹസീവ് അതായത് ഒരു വഴുവഴുപ്പുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആധിക്യത്താൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചാനൽസ് ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ അതായത് സ്രോതസ്സുകൾ ഇവയുടെ ആധിക്യത്താൽ അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആധിക്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ ആഹാര വിഹാരങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും മധുര അമ്മള രസങ്ങൾ കഴിക്കുക കൂടുതലായിട്ട് എണ്ണമയമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുക കൂടുതൽ സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെയധികം കഫം പ്രകോപിതമാവുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മേധസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫാറ്റ് വളരെയധികം പ്രകോപിതമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഫവും മേധസ്സും കൂടി നമ്മുടെ ശരീര
ആ അഗ്നി വളരെ പരിമിതമായ രീതിയിൽ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേണ്ട രീതിയിൽ ശരീരങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശരീര അവയവങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ തീക്ഷ്ണമായ ഈ വായുവിൻ്റെ പ്രയോഗത്താൽ തീക്ഷ്ണമായ ഈ അഗ്നി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും ദഹിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി കാരണം എപ്പോഴും സദാ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഭത്തിനെയും മേധസ്സിനെയും ഈ പ്രവൃദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സാത്മ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആ നോർമൽസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കഭത്തിനും മേധസ്സിനും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ടിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ഗുണങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഔഷധ അന്ന വിഹാര പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഔഷധ അന്ന വിഹാരാണാം ഉപയോഗം സുഖാവഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഉഷ്ണ തീഷ്ണ രൂക്ഷ ഗുണങ്ങളുള്ള ഔഷധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ചികിത്സാ തത്വങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും നമുക്ക് അതിനെയും മൂന്ന് തരത്തിൽ ചികിത്സ വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഔഷധ സേവ ക്രിയാക്രമങ്ങൾ പിന്നെ കൗൺസിലിംഗ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഔഷധ സേവയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഔഷധങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കഭത്തിനും മേധസ്സിനും വിലയനം സംഭവിച്ചിട്ട് ഈ ചാ സ്രോതസ്സുകളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നീക്കം ചെയ്ത് ആ സ്രോതത്തിൻ്റെ രോധം അതായത് ആ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മാറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ കണ്ടമാനം അല്ലെങ്കിൽ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിലെ കഫത്തിനെയും മേധസ്സിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിലയനം ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്ത് കളയുക അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പുറന്തള്ളിക്കളയുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ഔഷധങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അതായത് ഉഷ്ണ ഗുണം വേണം തീക്ഷ്ണ ഗുണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂക്ഷ ഗുണം വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ കഷായ പ്രയോഗങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് കഷായം എന്ന് പറയുന്ന ആ മെഡിസിൻസിൽ ഏതെല്ലാം ഗണത്തിൽ പെട്ട കഷായങ്ങൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളുള്ള കഷായങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അതായത് ഈ ദുർമേധസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മേധസ്സിനെ കളയാനും കവത്തിനെ ശമിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കഷായങ്ങളാണ് ഒന്ന് വരണാദി കഷായം വരാസനാദി കഷായം പിന്നെ ഗുഗ്ഗുലു തിക്തകം കഷായം പിന്നെ ഭദ്രദാർവ്യാദി കഷായം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ കഷായങ്ങൾ വളരെയധികം നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഭമേതോ ഹരങ്ങളായിട്ട് ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അനുപാനങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഹപാനങ്ങളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഏത് ഔഷധം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ കഭത്തിനെയും മേധസ്സിനെയും വിലയനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവിടെ അഗ്നിയെയും കൂടെ നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി തീക്ഷ്ണമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതായതാൽ കുറച്ച് ഗുരു സ്വഭാവമുള്ള ഔഷധങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വരാസനാദി ഗുഗ്ഗുലു തിക്താൻ കഷായത്തിനൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണം എങ്കിൽ കാഞ്ചനാര ഗുഗ്ഗുലു അമൃത ഗുഗ്ഗുലു ഇങ്ങനെയുള്ള കഭമേതോ വിലയനങ്ങളായിട്ടുള്ള ത്രിഫല ഗുഗ്ഗുലു ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഔഷധങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാവുന്നതുമാണ് അതല്ലായെങ്കിൽ അത് തനിയെ കൊടുക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കൂടുതൽ രസകരമായ ഒരു വസ്തുത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് അതായത് ഈ ദുർമേധസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമിതവണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടുതലും ഒരു സ്നേഹപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആഹാരം എപ്പോഴും സ്നേഹഭൂയിഷ്ടവും വളരെ കഭപ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഭത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മധുര രസപ്രധാനമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതുഷ്ടിയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു സമ്മിശ്രണമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതായത് കൂടുതൽ വഴുവഴുപ്പുള്ളതും കൊഴുപ്പുള്ളതും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്
अब आ प्रकरण पर औषधम ते ईरवस्थल नमुक उपयोग वाले अगर फलप्रद् कवस्थल पर मोर पेपल गुगुल इन प्रयोग वाले दुष्ट अलग वाले अगर प्रवृद्धा कपति मेधस्वस्थल ई पर औषधाण पधि वे नमुक ईरवस्थ पिहारमक पटू इन मुंब पर बी एम ई बेस नोट नींब नीर नाप्त मेल बी एम ई उ व्यक्ति आदमको चल पाध्यम वरी अब नाम अवड़े कुछ क्यों अदान निकित्सा रामा ठटे नींद शोधन क्रिया शोधन क्रिया ना शरीर प्रवृद्धाइटे नुते शरीर पुत कल प्रतिभास अब अवड़े नमुक चयनुक्रमु क्रियाक्रमान वमन अलग छर्दिपी नमुक विरेचन पर वैरल प्रगेशन पे नमुक वस्ति वस्ती ते नमुक वस्ति कभ मेधो शोधन लेखनवुट वस्ति अब लेखन वस्ति क्षार वस्ति वैतरण वस्ति इन वाले अधिक अलग नमुक युक्ति युक्ति सहज कोमेशन निर्मी नमुक वस्ति नल्दान ऐसा वमन आयु विरेचन आयु वस्ति आयु न नमुक इन श्रद्धि नमक वमन विरेचन नई वस्ति वो नाम श्रद्धि क्यों पर नोषधे आीर नोग बल रोग तवस्थ नोकिया वस्ति आग न फोर्मुलेट फोर्मुलेट अवाटी अब अलव वाले परकृप्ति आ रोगियावस्थ ई परवस्थल ते संयोज्यव रीती अब मिश्रण वस्ति नल्कुमें और पधि वे पर बी एम ई रेल अदाय अब फोरटी पर रेजिल आ रोग वाली प्रयोजन पे वाले या विपि वाले अगर प्रयोजन चयर चिकित्सा क्रम उर्तन अड़ पुड़ उपयोग नतिलोम गति अब ओपसी डयरक्षन ना रोमकूप ओपसी डयरक्षन ई पुड़ी और चीज फ्रिक्षन आोसिजर नाम उद्वर्तन पर उद्वर्तन गुण पर उद्वर्तन कपहर मेधस प्रविलयन स्थिकरण अंगान तोषर परम पर उद्वर्तन पर चिकित्सा क्रम अमितवण वाले अगर प्रयोजन चुनाव अं ई पर स्वेद अर्पी वीर्पी नमुक अट्ठे नमुक वाले अगर तर स्वेद प्रक्रिया पर इवे अनाज्ञय नज्ञय स्वेद अब स्वाभाविक वीर्पी नाम मनसलैंत ई पेटी की अगति वीर्पी संविधान अलग सोना रूम अलग ट्यूब वीर्पी आक्रिया ना मनसलैंत पक्षे अ नी अनाज्ञय अब अग्नियो उपयोगमीत नमुक व्यर्क पेटे अदान ना अब तिकाइट ब्लैंकट पुदी अलग अटचट रूमिलिंग सूर्यप्रकाश इन पे कृत्यम अलग व्यायाम अगे ई अनाज्ञय स्वेद वाद मेधकृत वाले अगर प्रयोजन चयन ई स्थल्यम परवस्थ ई कभ मेधोविकार आयोजन ईयर ओबेसीटी वाले अगर प्रयोजन चयर चिकित्सा पद्धति अब इत्र क्यों संयोजित अलग अवस्थुसृत नाम चेजा स्थल पैधि वे अलग ओबेसीटी की पधि वे नमुक आश्वासम पकर शास्त्र वचन पर स्थल्यदेहियेटेहिदेहि और स्थल चिकित्सक और परमी अदूम कृष शरीर वरम शास्त्र पर काष्यमेव वरम स्थल्या नहि स्थूल से भेषजम पर अब इतवे नाम ई स्थल्यम अलग ओबेसीटी एपर ईर रोग वश् अल चिकित्सा पद्धति नाम प्रतिपाद अमितवणते कूड़ा चर्चा इन वह एपिसोडी नमुक कंमुट नंदी सर्वेश
Sarve bhavantu sukhinaha 